ഹിലരി ക്ലിന്റൺ തന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ ഒന്നായി പറഞ്ഞിരുന്നത് താൻ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഏലിയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള അതായത് അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ കുറിച്ചും ഏരിയ അമ്പത്തൊന്നിനെ കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായിട്ട് തുറന്നു തരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്കെല്ലാം കുറച്ച് ആശ്ചര്യം തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ അമേരിക്കൻ ജനങ്ങളുടെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഏലിയൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പോലെ അവർക്കൊരു കെട്ടുകഥയോ സാങ്കല്പികമായ കാര്യങ്ങളോ അല്ല അവർ വളരെയധികം ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഏലിയൻ കൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ അമ്പത്തൊന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ വാദം അമേരിക്കയിൽ നിലവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹിലരി ക്ലിന്റൺ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിന്ന സമയത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് ഇതെന്ന് ഓർക്കുക എന്നാൽ ട്രംപ് ആണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദുരൂഹതകൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഏരിയ അമ്പത്തൊന്ന് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പടിഞ്ഞാറൻ അമേരിക്കയിലെ നോയിഡയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഏരിയ അമ്പത്തൊന്ന് അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയുടെ ഒരു താവളമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു മെന്നിൻ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമകൾ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു തമാശ സിനിമയാണ് അതെല്ലാം വളരെ പ്രശസ്തമായ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളാണ് എന്നാൽ അതിൽ തമാശയായിട്ട് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് ഇത് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് പുറത്തുവിടാതെ അവരെ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന മനുഷ്യരടങ്ങുന്ന വലിയൊരു സംഭവം തന്നെ ഭൂമിയിലുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സീക്രട്ട് ആണത് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഈ മെന്നിൻ ബ്ലാക്ക് സിനിമകൾ ഒരു തമാശ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ഇറങ്ങിയതും വളരെയധികം പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിൽ വളരെയധികം പ്രശസ്തമാവുകയും നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് പോലും ആ സിനിമ വളരെയധികം പരിചിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ കാരണം ഇതാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ശരിക്കും ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാ അമേരിക്കക്കാരും ഏകദേശം എല്ലാവരും തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏലിയൻസ് ഉണ്ട് അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ സജീവമാണ് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിന് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം എന്നാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ അവർ ലഭ്യമാക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അമേരിക്കൻ ജനങ്ങൾ കൂടുതലായും അല്ലെങ്കിൽ വിദേശികളെല്ലാം തന്നെ കൂടുതലായും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അധികം പുരോഗതി പ്രാപിച്ച അമേരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടെയെല്ലാം ജനങ്ങൾ മതവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും അകലെയും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ മുൻപന്തിയിലുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരും കേരളീയരും എല്ലാം ഈ കാര്യത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് എളുപ്പം ദഹിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ ഇവർ ഇത്രമാത്രം സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കിതൊക്കെ വെറും കൗതുകമാണ് സംശയമാണെങ്കിൽ അവരിൽ വലിയൊരു ഭാഗം ജനങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി ഇതിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏരിയ അമ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ദുരൂഹതകള് പ്രധാനമായും ഇത് തന്നെയാണ് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അവരെ പറ്റി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ അന്യഗ്രഹ ജീവികളുണ്ട് അവർ വന്നിറങ്ങിയ പറക്കും തെളികളും വാഹനങ്ങളും എല്ലാം അവിടെയുണ്ട് ഇതൊന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകാതെ വളരെ രഹസ്യമായി അവരവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഗവേഷണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പകുതി അമേരിക്കക്കാരും തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർ വാദിക്കുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിച്ചതാവാനാണ് സാധ്യത എന്നവർ പറയുന്നു ഈ സ്റ്റുഡിയോ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ ഉള്ളതാണ് എന്നവർ പറയുന്നു ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ചന്ദ്രയാത്രയുടെ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം ചിത്രീകരിച്ചത് എന്നൊരു വാദവും നിലവിലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏരിയ അമ്പത്തൊന്ന് ഇതുപോലെ ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന് പോലും ഈ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രത്യേക അനുവാദമില്ലാതെ കടക്കാനാവില്ല എന്നതാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയുടെ പ്രോട്ടോകോൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന് പോലും ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലേക്ക് പ്രത്യേക അനുവാദമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രവേശിക്കാനെങ്കിലും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഏരിയ അമ്പത്തൊന്നിന്റെ പൂർണ്ണ ചുമതല അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എല്ലാ മേൽനോട്ടങ്ങളും ഏതാനും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കീഴിലാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു സാധാരണ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരല്ല അവര് പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളുള്ളവര് സാധാരണ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലാണ് എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ
ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയുടെ താവളമാണ് ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് എന്ന് അമേരിക്കൻ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയിൽ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രദേശത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയധികം ദുരൂഹതകൾ വരുവാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ലോകത്ത് മറ്റൊരു സൈനിക താവളത്തിനോ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിനോ ഇല്ലാത്ത അത്ര സുരക്ഷയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ ആർക്കും അനുവാദമില്ല അവിടുത്തെ പല കാര്യങ്ങളും അറിയുവാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇത് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അമേരിക്കൻ ജനത വളരെയധികം സാഹസിക പ്രിയരാണ് എന്നൊക്കെ പൊതുവിൽ പറയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് ജീവൻ പണയം വെച്ച് പോലും കയറി പല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ അത് വ്യാജമായിട്ടുള്ളതുമുണ്ട് എന്നാൽ പരക്കെ സത്യം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതുമുണ്ട് അതായത് പലരും അവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയുവാനായിട്ട് കയറിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ വളരെയധികം ഉണ്ട് അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ ധാരാളമായിട്ട് വന്നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരിൽ പലരെയും ഈ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് കീഴിലുള്ള ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് തടവിൽ വെച്ച് അവരെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവര് വന്നിറങ്ങിയ വാഹനങ്ങളും പറക്കുന്തളികളും എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ പറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് അന്യഗ്രഹ ജീവികളിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക പഠിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു കനേഡിയൻ മന്ത്രി പണ്ട് പറഞ്ഞത് വലിയ വിവാദമായതും അത് മനോരമയിലടക്കം വാർത്തകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചതുമെല്ലാം പലരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും ഇത് പൂർണമായും ഒരു ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ ഏതൊരു അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ പേടകം വന്നാലും ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലേക്ക് മാത്രമേ അവര് വന്നെത്തുകയുള്ളൂ എന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇവര് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മിത്തുകളും അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ചുണ്ട് അതിൽ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ അന്യഗ്രഹ ജീവികളൊന്നുമില്ല ഇത് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരുപാട് ക്രൂരതകൾ നിറഞ്ഞ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നുള്ളൊരു വാദവും വളരെ ശക്തമാണ് അതായത് അമേരിക്കയിൽ തന്നെ അത് അന്യഗ്രഹ ജീവികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊന്നുമല്ല ഇത് ഇത്തരം ക്രൂരതകൾ മറച്ചു വെക്കുവാൻ വേണ്ടി അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ചമച്ചുണ്ടാക്കി ജനങ്ങളിൽ വിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ പറക്കും തളിക ഇതെല്ലാം എന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു ഇവര് പറയുന്നത് ഇതാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്തെല്ലാം ജപ്പാന്റെയും ജർമ്മനിയുടെയും എല്ലാം കീഴിൽ നടന്ന പല ക്രൂരതകളും പല പരീക്ഷണങ്ങളും ജീവനോടെ മനുഷ്യരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നടത്തിയ പല പരീക്ഷണങ്ങളും ജൈവ ആയുധങ്ങളുടെ വികസനവും ഇതുമെല്ലാം അമേരിക്ക ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാനിലെ പല പരീക്ഷണങ്ങളും ജർമ്മനിയിലെ പല ക്രൂരതകളുടെ പരീക്ഷണങ്ങളും റഷ്യൻ സ്ലീപ്പ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജർമ്മൻ സ്പീഡ് ഡ്രഗ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അമേരിക്ക കൊട്ടിഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായ പരീക്ഷണങ്ങളും ജൈവ ആയുധങ്ങളുടെ വികസനവും എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അമേരിക്കയുടെ കീഴിലുള്ള പല ജൈവ ആയുധങ്ങളുടെയും രാസ ആയുധങ്ങളുടെയും എല്ലാം ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യത്വത്തിന് നിരക്കാത്ത ക്രൂരതകൾ പലതും നടക്കുന്ന പല തടവുകാരെയും കൊണ്ടുവന്ന് പലതും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രൂരതയുടെ ഒരു പൈശാചിക നഗരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വൺ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അമേരിക്കൻ വ്യോമതാവളം മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും അവരുടെ എണ്ണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരുടെയും വിശ്വാസം ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ മെന്നിൻ ബ്ലാക്ക് സിനിമയിലെല്ലാം കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ സജീവമായുണ്ട് ഇവരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് പല രഹസ്യങ്ങളും അറിയാം അന്യഗ്രഹ ജീവികളുടെ കൺസെപ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ പല ശാഖകളായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാമതാണ് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ഒരു ദുരൂഹ വിശ്വാസം സാമാന്യം വ്യക്തമായി ചിന്തിച്ചാൽ
മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും വരാം നന്ദി നമസ്കാരം